El número de cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México se duplicó en febrero respecto al mismo mes del 2018 y se registró un récord en los últimos 10 años, según los datos publicados este martes por la patrulla fronteriza y Patricia Izquierdo tiene toda la información. Because we're apprehending almost 1,500 families a day, uh, we generally have about 3,000 families in our custody uh, that are being processed Every and day. transferred to ICE. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, las cifras reflejan el nivel más alto de detenciones ilegales de febrero en más de una década. En total fueron más de 76 mil detenciones y llegadas inadmisibles. Y dentro de ese número, en solo cuatro semanas vieron 40 mil 385 miembros de unidades familiares y 7 mil niños no acompañados. Las cifras podrían aumentar en los próximos meses. Uh, we could see 75,000 families by April or May, and that's an extraordinary concern. Y aunque las nuevas cifras reflejan las dificultades del presidente Donald Trump para tratar de reducir la inmigración ilegal, en su cuenta de Twitter volvió a afirmar que se trata de una emergencia nacional. Según el senador John Corning, los cárteles estarían ganándole la batalla a Estados Unidos y lucrándose del tráfico de inmigrantes. Uh, Secretary Nielsen recently testified that the cartels currently make about a half a billion dollars a year. In human smuggling. La próxima semana se espera que el Senado se una a la House Cámara de Representantes y vote para rechazar la declaración de emergencia de Trump destinada a construir muros fronterizos. We need the wall. We're building the wall. Pero es casi seguro que el presidente vetaría la medida y que el problema probablemente sea resuelto en los tribunales. Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.